എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ടെറസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ റിസ്വാന് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ രണ്ട് റെസിപ്പി അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റർ കോണ്ടസ്റ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ സമയമുണ്ട് ഇനിയും പങ്കെടുക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റെസിപ്പിയും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഈ സൈസിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും രണ്ട് ബ്രിഞ്ചോള് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ രണ്ട് സവാള ഇത് ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈസിലെടുക്കും കാരണം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ ചെറിയ സവാള ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പിടി മല്ലിയില ഒരു നാല് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പച്ചമുളക് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും വേണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയേക്കാളും കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി വേണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അഡീഷണൽ വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീരും വേണം അപ്പം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് നാരങ്ങ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ ഇത് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അരച്ചെടുക്കുമ്പം വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കരുത് നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ നീരിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ മസാല എല്ലാം തേച്ച ശേഷം ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇനി നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും അതായത് ക്യൂമിൻ സീഡ് പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ഉലുവയില ഉണക്കിയതാണ് ഈ കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും മണവും വരുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയില് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അപ്പൊ ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല ഒരു മണം ഉണ്ട് കേട്ടോ രാത്രി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് രാവിലെ തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നത് എങ്കിലേ മസാല എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല ഒരു പരുവത്തിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിപ്പം മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ എല്ലായിടത്തും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കാൽക്കപ്പ് തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തൈരും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ചിക്കന് കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ തൈരും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ലേ അത് ഇ
ആ ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നാരങ്ങയുടെ ഈ ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും നല്ല ഒരു മണം കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിനി ഈ പാത്രം ഒരു ക്ലീൻ ഫിലിം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് ഞാൻ കവർ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഏഴെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചു വരും നമ്മളുടെ ഗ്രില്ല് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അട്ടിപ്പൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല അട്ടിപ്പൊളി മണമാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഈ കനലിൽ കിടന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ ബട്ടർ നാൻ ആണ് കേട്ടോ അത് നല്ല ചൂടാണ് ഉം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദാ മാവും ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവും എടുക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളത് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ച് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വീണ്ടും ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ മാവിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിവിടെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പാത്രം കൂടിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോ ചെറുതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പത്തിന് ബോയിലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കുക്കർ മൂടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഫ്രൈ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അതായത് ഫെനൽ സീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതായിട്ട് വഴച്ചിട്ടെടുക്കാം സവാള ഇതുപോലെ വഴണ്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം പതുക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ കരിഞ്ഞുവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇത് ഉടച്ചെടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഇത്രയും മതിയാവും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനോ മട്ടണോ ബീഫോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ സമയം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി അതായത് ഉലുവയില ഉണക്കിയതാണ് അതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ
ഇപ്പോൾ അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ മാവ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് കുറച്ച് വലിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെക്കാനുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങും ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനുള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വേണ്ട ബട്ടർ മതിയെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ഗീ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫിൽഡ് പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം